இடைவேளை தொடர்ந்து மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளலாம் பத்திரிகை செய்தியிலே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழ் வழியாக இருக்கின்ற செய்திகளையும் ஆசிரிய கண்ணோட்டங்களையும் கேலி சித்திரங்களையும் பார்க்கலாம் முதலில் தினக்குரல் நாளிதழே வழியாக இருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்ப்போம் ஆனால் அதிகார பகர்வை எதிர்ப்போர் வடக்கிற்கு வர வேண்டும் ஜனாதிபதி அழைப்பு என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் ஒரு மாறுபட்ட ஒரு அதே செய்தியாக இருந்தாலும் குறிப்பாக இன்றைய பத்திரிகைகளில் ஒரே மாதிரியான செய்தி ஒரே கருத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற செய்தியாக இருந்தாலும் உள்ளாண்ட கருத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற செய்தியாக இருந்தாலும் இன்றைய தினம் அதிகார பகர்வை எதிர்ப்போர் வடக்கிற்கு வர வேண்டும் ஜனாதிபதி அழைப்பு என்று ஒரு பிளாஸ் அதாவது ஒரு நீல நிறத்திலே வர்ணமாக இந்த ஜனாதிபதி அழைப்பு என்ற விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தினக்குரல் நாளிதழ் வரைந்திருக்கிறார்கள் கட்டம் கட்டப்பட்டு வழியாக இருக்கிறது அந்த செய்தி முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிகார பகர்வை எதிர்ப்போர் வடக்கிற்கு வர வேண்டும் என்ற விடயத்தை ஒரு உள்ளார்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த கருத்தினுடைய நோக்கத்தை நாங்கள் நோக்க வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக இவ்வாறான செய்தியை நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழில் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிகார பகர்வை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் நடத்துபவர்கள் வடக்கு கிழக்கிற்கு வருகை தந்து இங்குள்ள அபிவிருத்திகள் தொடர்பாக தமது கண்களால் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை தெரிவித்தார் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் பவனியா சாய்வு பிரகாச மகளிர் கல்லூரியில் நேற்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேசிய மக்கள் வேலை திட்டத்தை கலந்து கொண்டு குறிப்பாக நேற்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற தேசிய மக்கள் வேலை திட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஜனாதிபதி உரையாற்றியும் போதே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் தொடர்ந்து பேசுகையில் புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கும் அம்மால் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் ஒற்றை ஆட்சி தொடர்பாக திட்ட தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மக்கள் பேசும் விடயங்கள் அனைத்தும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன பௌத்த மதம் தொடர்பாக திட்ட தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சமத்துவமான என்று செய்தி ஏழாம் பக்கத்தை நோக்கி செல்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அந்த செய்தியினுடைய விளக்கத்தை குறிப்பி அங்கு பேசியிருக்கிறோம் எனினும் சிலர் எதிர்க்கின்றனர் அதாவது ஒற்றை ஆட்சி என்றதை தான் அங்கே பேசியிருக்கிறோம் பவுனியாமிற்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் வருகை தந்திருந்தேன் நீண்ட காலமாக இப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சியினால் மக்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன அத்துடன் நீண்ட காலங்கள் நீங்கள் யுத்தத்தினால் கஷ்டத்தினை அனுபவித்த மக்கள் ஆகவே மாவட்ட மட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டாலும் பிரதேச மட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டாலும் இது மிகவும் கஷ்டமான பிரதேசம் ஏனைய மாகாணங்களில் உள்ள வசதி வாய்ப்புகளின் மாகாணங்கள் இல்லை கடந்த ஐம்பது வருட காலமாக ஏனைய மாகாணங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்திகள் வசதிகள் இந்த பகுதிக்கு வழங்கப்படவில்லை அதுவே யுத்தம் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணியாக இருந்தது எமது பாராளுமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து செயற்பட்டு வருகின்றவை உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அமைச்சர்களாக வந்தார்கள் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் எல்லா மாகாணங்களுக்கும் அபிவிருத்தி சமமான முறையில் இடம்பெறவில்லை இப்பகுதியில் பல பாடசாலைகள் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை இருந்து வருகின்றது அதேபோன்று அரசாங்க திணைக்களங்களில் உள்ள அதிகாரிகளிலும் பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது வைத்தியசாலை மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளிலும் பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது எனவே எனவேதான் மேல் மாகாணத்தினை போன்று வட மாகாணத்தினையும் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என தாம் செயற்பட்டு வருகின்றோம் நாம் அபிவிருத்தி வேலைகளை முன்னெடுக்கின்ற போது இந்த பகுதிக்கு முன்னுரிமை வழங்கியிருக்கின்றோம் அதேபோன்று மாகாண சபைக்கும் பெருமளவு பணம் அனுப்பியுள்ளோம் ஆனால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு அப்பணத்தினை ஒதுக்கி செயற்படுவதில் பல கஷ்டமான நிலை உள்ளது எனினும் அதனை இல்லாமல் செய்து முன்னுரிமை வழங்கி செயற்படுத்துவதே எமது அரசாங்கத்தின் தேவையாக உள்ளது இப்பகுதியில் அதிகளவான மக்கள் விவசாயத்தினை செய்யும் மக்கள் விவசாய மக்கள் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் அல்ல அவர்கள் பஞ்சமான வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர் பொருளாதார பிரச்சனைகள் பல இருக்கின்றன ஆகவே விவசாய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக நாம் செய்யும் அனைத்து வேலை திட்டங்களும் அவர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் யுத்தத்தினால் நாட்டை பிரிக்க முடியவில்லை அந்த நாட்டை நாம் பிரிக்கப் போகின்றோம் என சிலர் சொல்கிறார்கள் அந்த குற்றச்சாட்டை நான் முழுமையாக நிராகரிக்கிறேன் அதிகார பரவலாக்கள் சம்பந்தமாக எதிர்த்து பேசுகிறவர்கள் இந்த பகுதிக்கு வர வேண்டும் வடக்கு கிழக்கிற்கு வந்து பார்க்க வேண்டும் தென் மாகாணத்தில் சப்பரகமுக மாகாணத்தில் உள்ள அபிவிருத்தி வேலைகளை இந்த மாகாணங்களில் உள்ளதா என்பதை அவர்கள் தங்களது கண்ணால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டில் எல்லா பிரதேசங்களிலும் எல்லா மாகாணங்களிலும் ஒரே மாதிரியான மக்கள் தான் உள்ளனர் இங்கு இனவேதம் இல்லை என்று ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக ஜனாதிபதி ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் வவுனியா மாவட்டம் வந்து அபிவிருத்தி பணி செய்யப்படவில்லை என்கின்ற விடயத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் அதில் உண்மையான விடயம் இருந
குறிப்பாக அவர் அமைச்சு பதவியில் இருந்தபோது தன்னாலான முடிந்த அனைத்து விதமான அபிவிருத்தி பணிகளையும் மேற்கொண்டிருந்தார் இந்த விடயத்தை சொல்லி தெரியப்படுத்த வேண்டிய விடயம் இல்லை இது உண்மையான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இந்த விடயத்தை விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய விடயமும் ஊடகங்களுக்கும் இல்லை அது ஒருதற்கும் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இது இந்த விடயத்தை ஜனாதிபதியினுடைய இந்த கூற்றின் ஊடாக இதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக தன்னாலான அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அமைச்சு பதவி இருந்த காலத்திலே வடபகுதி விசேடமாக கவனிக்கப்பட்டது குறிப்பாக கடந்த காலத்தில் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது கூட அவர் அமைச்சராக இருந்தால் அதற்கு முன்னரும் சந்திரிக்காமை அவருடைய காலத்தில் கூட இருந்தவர் உதாரணமாக அவர் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே தமிழ் மக்களுக்கான தன்னாலான என்ற எவ்வளவுக்கு முடியுமோ அத்தனை விதமான ஒரு அரசியல் ரீதியாக தன்னுடைய காய்நகரத்தர்களை கொண்டு இந்த அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஏனெனில் உதாரணமாக குறிப்பிட வேண்டும் அவருடைய அரசியல் வரலாற்றிலே இப்போது நாங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் பலர் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்களினூடாக தங்களுடைய பதவி நிலையை துறந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலே உதாரணமாக தற்போது கூட நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் வடக்கு மாகாண சபையிலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு பதவியை இழந்திருக்கிறார்கள் அமைச்சர்கள் அங்கே நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அரசாங்கத்திலே ரவி கருணாநாயக் அவர்கள் பிணைமுறி மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக பதவி இழந்திருக்கிறார் இவ்வாறானோட நிலையிலே இத்தனை காலமும் குறிப்பாக பல காலங்களாக அமைச்சராக இருந்த ஒருவர் ஒரு தடவை கூட ஊழல் குற்றச்சாட்டிலே அவர்கள் அவருக்கு எதிராக ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூட இடம்பெறவில்லை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தமிழ் மக்களுக்கான அனைத்து விதமான வேலை திட்டங்களையும் முன்னெடுத்திருந்ததை நாங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் வடபகுதியிலே யாழ்ப்பாணத்திலே வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பவுனியாவில் சில வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏனெனில் அங்கே அண்மையில் கூட டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் அங்கே தன்னால் குடியமர்த்தப்பட்ட மக்களை சந்தித்து பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டிருந்ததையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அங்கே ஒரு கிராமத்திலே வந்து கிராமம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பவுனியாவிலே அந்த மக்களை சந்தித்திருந்தார் அந்த மக்களுடன் உரையாடி இருந்த செய்தியை நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது அவ்வாறு அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அமைச்சு பதவி இருந்த காலத்திலே பீதி புனரமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புகையிரதம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் வேலை வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக சமுர்த்தி அது மட்டுமில்லாமல் வைத்தியசாலையில் வேலைகள் தொண்டராசிரியருக்கான நியமனங்கள் இது போன்ற விடயங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்து கலாச்சார அமைச்சராக இருந்தவர்களை அனைத்து இந்து ஆலயங்கள் குறிப்பாக அந்த நேரங்களில் நாங்கள் ஊடகங்களில் வாயிலாக பார்ப்போமானால் முழுமையாக பாராட்டு செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அமைச்சர் கௌரவ அமைச்சர் டாக்டர் சிவானந்தா அவர்களுக்கு அவ்வாறான பாராட்டு செய்திகளை ஒவ்வொரு இந்து ஆலயங்களும் பாடசாலைகளும் நிறுவனங்களும் அவருக்கு வழங்குகின்ற வாழ்த்து செய்தியை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் கடந்த காலங்களில் வழியாக இருந்த பத்திரிகைகளை நாங்கள் மீட்டி பார்ப்போமானால் அந்த வாழ்த்து செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனெனில் அவர் அமைச்சு பதவி இருந்த காலத்தில் தன்னாலான முடிந்த அனைத்து அபிவிருத்தி பணிகளையும் மேற்கொண்டிருந்தார் இயலாத பட்சத்துக்கு வவுனியாவில் அபிவிருத்தி பணிகள் சிலவற்றை முன்னெடுக்க முடியாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் ஜனாதிபதியினுடைய குற்றச்சாட்டு இங்கே அமைச்சுகள் இருந்திருக்கின்றன அமைச்சர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் செய்யவில்லை என்பது ஆனால் அவரை தவிரவும் அமைச்சர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே அங்கம் வைக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் வன்னி மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவர்கள் அவர்கள் ஏன் வவுனியா மாவட்டத்திலே இந்த அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்ற கேள்வியை மக்கள் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஏனெனில் அவர்களுக்கு இந்த கடமை இருக்கிறது தற்போதும் இருக்கிறது ஆனால் ஜனாதிபதி கவலைப்படும் அளவுக்கு அங்கே அபிவிருத்தி பணிகள் செய்யப்படவில்லை என்கிறதை நாங்கள் இங்கு உற்று நோக்கி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது தொடர்பாக அமைச்சு பதவியில் இருந்து கொண்டு தான் வழங்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை எத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும்போது அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற அந்த நிதியை கொண்டு கூட அங்கே அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற மக்களுடைய குறைபாடுகளை அரசாங்கத்துக்கு நாடாளுமன்றினூடாக எடுத்துரைத்து அபிவிருத்தி பணிகளை முன்னெடுக்க முடியும் இது போன்ற பணிகளை முன்னெடுக்கவில்லை ஆனால் இப்போது ஜனாதிபதி பவனியாவில் வந்து இறங்கி சொல்லியிருக்கிறார் அதிகார பகிர்வை எதிர்ப்போர் வடக்கிற்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்ற செய்தியை நாங்கள் வரவேற்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனெனில் அதிகார பகிர்வு என்பது அனைத்து மக்களுக்கும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு விடயம் என்பதை அவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அனைவரும் ஒரே விதமான மக்கள் தான் ஒரே மனநிலை உடையவர்கள் தான் ஆனால் அனைவருக்கும் அனைத்து விடயமான உரிமைகளின் தேவை என்பதை இந்த செய்தியினூடாக உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செய்தியில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அபிவிருத்தி பணிகள் தொடர்பாக
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பொதுமக்கள் கேட்டு சார்பாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனெனில் அவர்கள் அமைச்சு பதவியை எடுத்தார்களோ இல்லையோ அவர்கள் வந்து அரசியல் உரிமைதான் தேவை தங்கள் சுகபோகமான வாழ்க்கை தேவையில்லை என்று அமைச்சு பதவிகளை எடுக்காமல் விட்டிருக்கலாம் அமைச்சு பதவி என்பது அபிவிருத்திக்கான பணியாக இருந்தால் தமிழ் மக்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் தேவைப்படுகிறது என்கின்ற விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக தனியாக அரசியல் உரிமையை மட்டும் பேசிக்கொண்டு இன்று மக்களுக்கான உணவு என்ன மக்கள் உணவு இருந்துகிறார்களா மூன்று வேலையும் சாப்பிடுகிறார்களா வேலை வாய்ப்பில் இருக்கிறார்களா நோய்வாய் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களா என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும் தனியாக அரசியல் உரிமை மட்டும்தான் தேவை என்று கூறிக்கொண்டு இருப்பதில் வந்து நியாயமானதாக இருக்க முடியாது ஏனெனில் வடபகுதி மக்கள் சுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கு பொருளாதாரமான அபிவிருத்தி பணிகள் தேவைப்படுகின்றன பெண்களை தலைமைத்துவமாக கொண்ட குடும்பங்கள் எத்தனையோ காணப்படுகின்றன இந்த குடும்பங்களை எல்லாம் இந்த குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது நிறைய விடயங்கள் இருக்கிறது ஊனமுற்ற இளைஞர்கள் எங்களுடைய பிரதேச இளைஞர் யுவதிகள் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கான கைப்பணி துறைகள் அபிவிருத்திகளான வேலைகள் கணக்கு இருக்கின்றன இவ்வாறான நிலையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டம் உதாரணமாக தங்களுக்கு அவர்கள் அமைச்சு பதவி எதையும் எடுக்கவில்லை எதிர்கட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடாளுமன்றத்திலே ஆனால் இப்போ ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருந்தார் வடக்கு மாகாண சபைக்கு அதிகமான நிதியை ஒதுக்கி இருக்கின்ற உடைய ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்றார் ஆனால் வடக்கு மாகாண சபை எவ்வாறான அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்கிறது என்கின்ற விடயத்தையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக வடக்கு மாகாண சபைக்கு வவுனியாவில் அபிவிருத்தி பணியை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லையா வவுனியாவில் ஏன் அதி அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்ற கேள்வியையும் மக்கள் கேட்பதற்கு இடம் இருக்கின்றது இந்த விடயத்தையெல்லாம் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை தினக்குரல் நாளில் இருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்தி விளங்கி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் நாட்டு மக்களை பிளவுபடுத்த ஊடகங்கள் முயலக்கூடாது என்கிற செய்தியை பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒன்று தசம் ஒன்பது மில்லியன் ரூபா மோசடி ஐந்து பெண்களுக்கு மறியல் என்ற செய்தியும் நேற்றைய தினம் வெளியாக இருந்தது இது தொடர்பாக வங்கிக் கணக்கிலே மோசடி செய்திருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவது தொடர்பாக தரமாறு மாணவிகளுக்கு விசேட தடுப்பூசி எதற்கு சந்தேகம் வளர்ப்புகிறார் பசுபதி பிள்ளை என்கிற விடயத்தையும் பார்க்கிறோம் கைவிரிக்கும் வடக்கு சுகாதார பணிப்பாளர் அமைச்சர் என்கிற விடயத்தையும் நாங்கள் கேட்கிறோம் கிளிநச்சி கல்வி விலையத்துக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் கல்வி கேட்கும் தர மாறு மாணவர்களுக்கு சுகாதார பிரிவினால் விசடமாக வழங்கப்பட்டு வரும் தடுப்பூசி தொடர்பில் சந்தேகம் அளிப்புகிறார் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் என்ற செய்தியையும் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் உதாரணமாக கிளிநச்சி விலைய கல்வி பாடசாலைகளில் கல்வி கேட்கும் தர மாறு மாணவர்களுக்கு சில தினங்களாக விசேட தடுப்பூசி என்று போடப்பட்டு வருகிறது என்கிற விடயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இது தொடர்பான கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்ற நிலையில் தொடர்பாக புத்திஜீவிகள் அனைவரும் இந்த விடயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயம் ஒன்று இருக்கிறது ஏனெனில் தொடர்பாக இந்த தடுப்பூசி தொடர்பான விடயத்தை அவர் கேள்வி எழுப்புகின்ற நிலையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயத்தில் உள்ளார்ந்தமான ஏதும் செயற்பாடுகள் இருக்கிறதா என்பதையும் அதிகாரம் மிக்கவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்பது மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இந்திய வம்சாவளிகளுக்கு இரட்டை பிரஜா உரிமை வடக்கு மாகாணத்தில் வாழும் இந்திய வம்சாவளிகளுக்கு இரட்டை பிரஜா உரிமை என்று இங்கே யாழ்ப்பாணத்துக்கான இந்திய தூதுவர் ஆர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியையும் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக இணைய செய்திகளை பார்க்கலாம் ஊரளவில் இளைஞர் மீது சரமாரியாக வாழ்பட்டு ஏழு பேர் கொண்ட குழு அட்டகாசம் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் கிளிநச்சி பகுதியில் கிளிநச்சி வவுனியா பகுதியில் கஞ்சா கடத்தல்கள் முறியடிப்பு இருபத்தி நான்கு கிலோ கஞ்சா மீட்பு என்ற செய்தியையும் தினக்குரல் நாடுகளிலும் வழியாக இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாடுகளிலே வழியாக இருக்கின்ற கேலி சித்திரம் எவ்வாறாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இலங்கையின் பொருளாதாரம் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ரயில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ரயில் கடன் என்கின்ற பொருளாதாரம் என்கின்ற ரயில் கடன் என்கின்ற பெரிய ஒரு நீரில் நீர்வீழ்ச்சியிலே மூழ்கி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் கடன் என்கின்ற நீர்வீழ்ச்சியிலே மூழ்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கே இருக்கின்ற உதய நாடுகளிலே வழியாக இருக்கின்ற முச்சந்தி முரளி என்ன விடயத்தை கூறுகிறார் என்று பார்க்கலாம் தொடங்க முதலே நிறுத்தின போ போரா இதுதான் இருக்கும் போல என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கிறார்கள் தொடங்க முதலே நிறுத்தின போரா இதுதான் இருக்கும் போல என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனெனில் புதிய அரசியலமைப்பை எதிர்த்து முப்பதாம் தேதி போராட்டம் நாடாளுமன்றம் முன்பாக மைந்த அணி நடத்தும் என்கின்ற செய்திக்கு ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் முச்சந்தி முரளி தொடங்க முதலே நிறுத்தின போரா இதுதான் இருக்கும் போல என்று வைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் டிடிடிவி வழங்கி இருக்கின்ற கேலி சித்திரத்தை பார்க்கலாம் எங்களுடைய டிடிடிவியினுடைய கேலி சித்திரம் ஒவ்வொரு அமைந்திருக்கிறேன் சொன்னால
அவரோடு அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு தாங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிப்போம் என்கின்ற விடயத்தை இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அண்மையில் சம்பந்தன் ஐயா அவர்களும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தமிழ் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் அடுத்த வருடம் தீபாவளி என்று கூறியிருந்தார் இங்கே மகிந்த அவர்களும் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டை தூக்கிக் கொண்டு செல்கிறார் இருவரும் வந்து இணைந்து கொள்வார்களா என்கின்ற விடயத்தை இந்த கேலி சித்திரம் கேள்வியாக உணர்த்தி நிற்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த கேலி சித்தங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய நாளிதழ் நிகழ் நேரம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் இன்றைய நாளில் எனக்கு உதவியாக இருந்ததா அது மறுபக்கத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியில் இருந்த சிவதுசியந்தனுக்கு நன்றி கூறி அங்கே நிகழ்ச்சி கட்டுப்பாடு அறையில் இருக்கின்ற ஏனைய கலைஞர்களுக்கும் நன்றி கூறி மீண்டும் ஒரு நாள் நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை நிறைய சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் என்புடன் சண்பரட்ன கோகுலன் வணக்கம் நேர்களே